E mais uma vez vamos de Ferrari. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos mais um vídeo só sobre a Ferrari porque é a equipe que está chamando a atenção. Sabemos que é a maior equipe da história, então sempre tem muita coisa sobre ela na pré-temporada, mas dessa vez até Toto Wolff falou sobre a Ferrari e já já vamos chegar nesse ponto. Já peço perdão aí pela minha voz, pode ser que fale por conta da garganta um pouquinho ruim. Mas vamos lá, vamos começar então com Laurent Mackies que é diretor esportivo da Ferrari e falando sobre a situação da equipe para 2022 e que não será tão simples como as pessoas pensam principalmente em termos de desenvolvimento de carros. Nós trouxemos um vídeo sobre o George Russell comentando que o desenvolvimento do carro em 2022 vai ser interessante, vai ser legal porque vai poder melhorar muito ao longo de toda a temporada, mas o Laurent Mackies discorda dessa linha de raciocínio do piloto britânico. Se você ver a matéria que está aí na descrição, vai reparar que o diretor da Ferrari fala o seguinte, que se você comparar ano a ano, o gasto que tinham em 2018 e em 2019 era absurdo e as equipes grandes tinham algo novo para o carro praticamente em todas as corridas, ou seja, isso vai ser difícil de ser repetido com o orçamento limitado que terão em 2022, lembrando que o orçamento será de 140 milhões de dólares, ou seja, esse dinheiro é utilizado para o desenvolvimento do carro e deixa as equipes entre aspas num pé de igualdade. É claro que Mercedes, Red Bull e Ferrari são as equipes mais afetadas por isso porque são as equipes que têm os maiores orçamentos, então elas vão ter que enxugar a sua folha de gastos e consequentemente vão dar possibilidade para outras equipes se aproximarem, que é a ideia do novo regulamento. O diretor da Ferrari ainda continua falando que você precisa manter um orçamento para se desenvolver ao longo do ano, até porque você vai aprender mais e mais e portanto precisa de maneiras de se ajustar. Ele ainda comenta que cada departamento vai ter ali a sua percepção do que está acontecendo e que vai falar poderemos fazer duas ou três atualizações ao longo da temporada. E conclui falando que se você tiver um dinheiro X determinado para uma área e você tiver problemas no desenvolvimento, por exemplo na pré-temporada o carro não nasceu bem, você vê que tem problemas crônicos ou então problemas que são muito complexos, vai precisar realocar essa, esse orçamento e fatalmente vai perder naquilo que seria o desenvolvimento saudável do carro. Então basicamente está falando que vai ser mais complexo, mais difícil, mais complicado para as equipes de ponta fazer esse tipo de coisa e Ferrari, Mercedes e Red Bull serão as grandes prejudicadas ou as que vão sofrer um pouquinho mais com essa nova forma da Fórmula 1 de fazer as coisas. Mas vamos lá, George Russell aparece mais uma vez e dessa vez falando da Ferrari. Ele acredita que a Ferrari chegará em 2022 com muita fome graças à mudança de regulamento e que estarão de volta à luta juntamente com a McLaren, que são equipes que têm tudo para lutar pelo sucesso, tanto em termos de infraestrutura, engenheiros talentosos e pilotos que são muito fortes. Russell está seguindo uma linha de raciocínio que não somente ele e algumas outras pessoas no paddock estão falando, mas o próprio chefe dele, o Toto Wolff, tem falado sobre isso também. Inclusive, o Wolff já colocou a Ferrari como uma das principais. Ele acredita que tem que assumir que estarão na disputa do ano porque tiveram muito mais desenvolvimento aerodinâmico pensando em 2022. A própria Ferrari já colocou isso, o Mattia Binotto falou que o foco da Ferrari era 2022, portanto eles sacrificaram entre aspas a temporada 2020 e também a 2021 visando esse desenvolvimento para 2022 e esse é o grande motivo pelo qual todo mundo está colocando a Ferrari, a grande equipe a ser batida na temporada atual. Toto Wolff se mostrou preocupado com o desenvolvimento, mas ainda assim acredita que outras equipes também podem chegar junto com a Ferrari. O Wolff se mostra levemente preocupado com a equipe de Maranello e claro todo mundo está falando deles, a Red Bull também está falando, porque é a equipe que se colocou numa posição boa graças a 2019, com toda a repercussão do motor 2019 e tudo que aconteceu em 2020 e 2021 a Ferrari não tinha porque disputar ou desenvolver o seu carro de uma forma que fosse perder tempo e dinheiro naquelas temporadas, preferiu focar em 2022 e ainda teve um grande salto de performance em 2021. É realmente uma circunstância bem chamativa da Ferrari e eu diria que é sim para ficar de olho na equipe de Maranello. Outro ponto que eu gostaria de colocar para vocês é que o próprio Mattia Binotto tem falado da estrutura da Ferrari, a Ferrari tem passado por uma mudança estrutural tanto no nível de pessoal como a estrutura física em si 
e já falamos aqui do simulador da Ferrari, de toda a organização de pessoal e também de realocação de áreas da própria Ferrari, que o Matia Binotto está fazendo para justamente trazer a médio e longo prazo resultados mais expressivos. A Ferrari não somente então com o seu orçamento focou em 2022, como trouxe melhorias a nível de estrutura, de infraestrutura e tecnologia para poder voltar aos tempos de glória. A Ferrari é sim a equipe no momento a ser batida em tese. Vamos deixar isso muito claro, sei que nos comentários muita gente vai falar que é cedo, mas isso em tese temos que esperar os testes de pré-temporada para poder tirar qualquer dúvida ou qualquer conclusão sobre o desempenho dos carros. Mas é basicamente isso o vídeo de hoje, temos George Russell, temos o Toto Wolff preocupados com a Ferrari e agora temos também o diretor da Ferrari falando sobre as dificuldades de desenvolvimento de um carro que talvez uh, venha a ser muito bom logo de cara ou pode ter problemas também logo de cara, o que prejudicaria muito todo o esquema. Mas e aí, qual a sua opinião sobre a Ferrari e sobre as demais equipes? Você acredita que a Ferrari vai chegar com a mais forte? Que a Mercedes e a Red Bull vão chegar muito fortes? Lembrando que a Red Bull fizemos um vídeo aqui falando que eles estão com problemas com o motor Honda, estão com problemas no desenvolvimento do reiki do carro, são coisas que o novo regulamento acabam trazendo aí para Red Bull e eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso aí nos comentários. Não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever, ativar o sininho e acompanhar os outros vídeos do canal. Um grande abraço, valeu e falou! Que a Ferrari está bem avançada no desenvolvimento do seu carro e também do seu novo supermotor e com o combustível novo. Para você entender o que está acontecendo, a Fórmula 1 a partir de 2022 vai ter o combustível E10, que são 90% compostos fósseis e 10% de etanol. Essa brincadeira fez com que tivesse uma lacuna ser preenchida de performance, então todas as empresas que fazem os combustíveis na Fórmula 1 vão acabar buscando preencher essa lacuna, no caso da Ferrari é a Shell. A entrada do etanol, inclusive, obrigou os engenheiros a redesenhar as câmaras de combustão dos seis cilindros. A perda de potência é estimada em cerca de 20 cavalos. Isso quem fala é o próprio Matia Binotto, chefe da equipe Ferrari. E é o campo de pesquisa em que tanto Mercedes, Ferrari, Honda, no caso Red Bull e Renault estão trabalhando, estão em cima disso, desse número de 20 cavalos de potência para poder recuperar. Nós sabemos que o motor tem uma influência enorme na Fórmula 1, principalmente de 2014 para cá, então quem tem um bom motor, quem tem um motor eficiente, acaba tendo vantagem em alguns pontos. Por algumas notícias que foram filtradas da Ferrari, tudo indica que o motor 2022 está pronto para ser homologado e congelado até 2025, que é quando devemos ter o novo regulamento.